मेरे और मेरे अजय भ्राता गजमुख के बाहुबल के सामने दुर्बल है देवता दुर्बल है आप और आपकी भविष्यवाणी सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव मेरे पिता का वध किया तुमने तुम तुम हो मेरे पिता महान असुर गज मुखम के वधिक ये युद्ध करने का समय नहीं है अभी तुम शोक में हो और पुत्र होने के नाते सर्वप्रथम तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार करो युद्ध नहीं उसके उपरांत भी यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो प्रस्तुत हो जाना चलिए मूषक जी भ्राता केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल चुके हैं मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री मैं समय पर नहीं आ सका और जब मैं पहुंचा तो आपकी सहायता ना कर सका आपके वधिक को सुरक्षित जाने दिया मैंने किंतु प्रतिशोध की अग्नि मेरे भीतर धधक रही है जब मैं आपकी मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा वो सर्वकाल का सबसे भयंकर युद्ध होगा का सबसे भयंकर युद्ध होगा ब्रह्मदेव कदाचित आप मेरे पुत्रों के पराक्रम से परिचित ही नहीं तो सुनिए देवताओं को अपना सेवक बनाकर उनका मिथ्या दंभ मिटाया है अब बारी है आपके ज्ञान को पराजित करने की इसीलिए आपको तो अब यहीं रुकना होगा ब्रह्मदेव जाओ इन्हें बंदी बना लो और हर दिन के आरंभ में मेरे सामने प्रस्तुत करो ताकि ये अपने पंचांग की गणना करके देख सके कि हम कैसे उसको अपने अनुसार परिवर्तित कर रहे हैं ये कैसा दृश्य देखा मैंने ब्रह्मदेव तक भी पहुंच गए ब्रह्मदेव स्वयं इनके बंदी बन गए तो फिर हमें कौन मुक्त करेगा भीरू पिता के भीरू पुत्र का अपना बंद करो यदि ये पात्र तुम्हारे हाथों से नीचे गिर गया तो समझ लो कि आज तुम्हारा अंतिम दिवस है <laughs> इस जल में रक्त क्यों दिखाई दे रहा है मुझे मुझे क्षमा कर दीजिए असुर सम्राट मैं ये स्थान अभी स्वच्छ कर देता हूँ ये है देवराज इंद्र 
अर्थात स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली पुरुष का पुत्र मेरी एक हंकार ने इसे सूखे दुर्बल पत्ते के भांति हिला दिया <laughs> और तब भी ब्रह्मदेव को हमारा भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है <laughs> कोई बात नहीं आज गजमुख इंद्र को बंदी बनाकर लेके आएगा तब हमारे शक्ति का सत्य उन्हें भी ज्ञात हो जाएगा प्राता सिमुख गजमुख के भव्य स्वागत की तैयारी की जाए उसके लिए समग्र महेंद्रपुरी को सज्जित किया जाए ज्येष्ठ अनिष्ट की आशंका मेरे मन में छाई हुई है नारायण ने आपको जिसके प्रति सचेत किया था कहीं ये बालक वही तो नहीं कहीं हम ब्रह्मदेव के भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लेकर कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं कहीं कहीं वो गजमुख और सिंहमुख जैसे पराक्रमी योद्धा की बहन के मुख से ऐसी निराशाजनक बातें शोभा नहीं देती इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मुख बंद रखो समझा दिन रात ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करने के लिए उसके साथ रहती हो तुम उसके लिए उनकी संगति का प्रभाव हुआ है तुम पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी <laughs> शत्रु के प्रति सचेत रहने का अनुरोध कर रही हूँ मैं केवल यहाँ प्रतीक्षा करने के स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर प्राता गजमुखन की सहायता के लिए हमें तैयार रहना चाहिए अब मैं तुमसे सीखू कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं <laughs> जिसने मात्र कुछ असहाय ऋषि मुनियों को सताया है वो मुझे सिखाएगी कि असुरों का साम्राज्य मैं कैसे चलाऊं? <laughs> ज्येष्ठ मुझे अपमानित क्यों कर रहे हैं एक नारी जिसमें ना बुद्धि है ना बल <laughs> अब मुझे उससे सीखना होगा कि मैं अपने असुर साम्राज्य की रक्षा कैसे करूं? <laughs> जाओ दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से तुम्हारे इस मुख को ना ही मैं अब देखना चाहता हूं ना ही तुम्हारे कोई व्रत के सुझाव सुनना चाहता हूं जाओ अब जेष ने मेरे अपमान और तिरस्कार की सभी सीमाएं पार कर दी हैं, परंतु मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगी अब मुझे उससे सीखना होगा कि मैं अपने असुर साम्राज्य की रक्षा कैसे करूं जिसमें ना बुद्धि है ना बल जिसमें ना बुद्धि है ना बल अंततः ढूंढ ही लिया मैंने मुझे ज्ञात हो गया देवराज इंद्र की पत्नी देवी सची कहाँ है परंतु उसे पकड़ने में तुम्हारी सहायता चाहिए तुम्हें पूर्ण विश्वास है दुर्मुखी कि वो देवराज की ही पत्नी है हाँ किंतु तुम्हारे नेत्रों में अश्रु क्यों है भरी सभा में ज्येष्ठ मेरा अपमान करे तो फिर मेरे नेत्रों में अश्रु ही तो होंगे ना दुर्मुखी किंतु अब मैं अपना सामर्थ्य प्रमाणित करूंगी तभी ज्ञात होगा उन्हें कि एक भाई अपने बहन का परित्याग कर सकता है लेकिन एक बहन अपने भाई को नहीं भूल सकती चलो दुर्मुखी मुझे इंद्र की पत्नी के निकट ले चलो अवश्य चलो नमः शिवाय नमः शिवाय हे महादेव आपसे एक ही प्रार्थना है 
जब तक कुमार घाट देखे उस अत्याचारिक तक ना पहुंच जाए तब तक आप मेरे पुत्र चैन को सुरक्षित रखेगा अवसर मिल गया तुम्हें अजामुखी मिल गया असुर सम्राट सुरा पद्मन के समक्ष स्वयं को प्रमाणित करने का कि मैं साधारण नहीं असाधारण हूं यहां किसी की उपस्थिति का आभास हो रहा है मुझे सावधान रहना चाहिए क्या हुआ पुत्री देव से ना माता यहाँ किसी असुरी शक्ति की छाया है हाँ पुत्री देव से ना किंतु अब अब हम क्या करें जो सबके सहायक है अब वही हमारी सहायता करेंगे कार्तिकाय विद्मय शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदया ओम कार्तिकाय विद्मय शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदया ओम कार्तिकेयाय विद्महि शक्ति हस्ताय धीमहि ये स्वर, ये तो मेरे भक्तों की गुहार है ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदया मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई पुनः विपत्ति आने वाली हो शक्ति हस्ताय धीमहि हमारा आगे बढ़ना कठिन होता जा रहा है किंतु मैं रुकने वाली नहीं हूँ तुर्मुखी किसी भी परिस्थिति में स्वयं को प्रमाणित करना ही होगा देव सेनापति कुमार कार्तिक है संकट बार बार आहट दे रहा है मेरे मन में अनेकों आशंकाओं के मेघ उमड़ रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे मेरी पत्नी और पुत्री पर कोई नवीन संकट छाने वाला है आप चिंता मत कीजिए देवराज ओम कार्तिकेय विमहे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदया वीर बाहु देवी शचि और देवसेना की सुरक्षा का दायित्व मैं आपको सौंपता हूं शीघ्र वहां पहुंची और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करके हमें केदारनाथ के मार्ग पर मिले कोई चीख पुकार ये सब नहीं चाहिए मुझे शांति पूर्वक चलो मेरे साथ मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के पास ले चलूंगी जिसकी सुरक्षा की तुम प्रार्थना कर रही थी माता और पुत्र दोनों मिलकर 
असुर सम्राट की सेवा करना तुम्हारा सौंदर्य उन्हें अवश्य भाएगा और वो मेरे उपहार स्वरूप तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे फिर तो मेरे बल बुद्धि पर कोई शंका नहीं कर पाएगा निकट मत आना हमारे ना तुम हमें लेकर जा सकती हो और ना हम तुम्हारे साथ जाएंगे तो क्या निशस्त रहकर रोकोगी तुम ना तुम्हारा भीरू भ्राता जयंत ना दुर्बल पिता इंद्र कोई तुम्हारी रक्षा करने नहीं आ सकता ऐसे में कौन करेगा तुम्हारी रक्षा मैं मैं रोकूंगा तुम्हें जामुखी हो मैं कोई साधारण स्त्री नहीं चले जाओ यहां से अन्यथा अपने मृत्यु के दोषी स्वयं तुम हो गए दोष तो तुम कर रही हो निर्दोष देवियों को सताकर तुम चली जाओ तो मैं भी चला जाऊंगा इनका दोष है देवता कुल का भाग होना इसीलिए हमारी ताड़ना के भागी है ये साहस है तो रोक लो हमें साहसी पुरुष तो वो होते हैं जो स्त्री पे वार नहीं उनका सम्मान करते हैं इसे शांति पूर्वक चली जाओ यहाँ से मुझसे डर कर बहाने मत बनाओ तुम हो कौन जो मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने चले आए वीर बाहू हूँ मैं स्वामी कार्तिकेय का सेनापति स्वामी कार्तिकेय का सेनापति स्वामी कार्तिकेय का सेनापति उनकी महिमा का जितना बखान करूंगा कम है किंतु तुम्हारे लिए इतना पर्याप्त है कि तुम्हारे एक पापी अत्याचारी महासुर गजमू को मृत्यु डाली उन्होंने ही दिया तो मेरी शंका सत्य थी भ्राता गजमुखन का वध हो गया तब तो इन्हें ले जाने से ज्येष्ठ और भी प्रसन्न होंगे जो भी है उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा और मेरे प्रतिशोध का आरंभ होगा इन दोनों के हरण से स्त्री पर वार करना उचित नहीं मानता कि तू जो पापी स्त्री का हाथ अन्य किसी स्त्री पर अत्याचार का कारण बने तो उसके वो हाथ मैं उसके शरीर से विलत भी कर सकता हूं अब जाओ यहाँ से अन्यथा अपने प्राण भी गो बैठूंगी आज अभी यहाँ से स्वयं को बचाऊंगी तो ही कल मुस्कुरा पाऊंगी और तभी भविष्य में इसका वध कर पाऊंगी सावधान रहना पराजय स्वीकार नहीं करेंगे हम तुम्हें और तुम्हारे कार्तिकेय को अपने अपराधों का दंड अवश्य प्राप्त होगा प्रणाम 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 आप चिंता ना करें माता मैं भी आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा किंतु देवराज इंद्र तो स्वर्ग में उपस्थित नहीं है इसलिए वो स्थान भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है तो फिर आप कहा लेकर जाएंगे हमें कैलाश 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 संकट के घर में कभी कभी शुभ संकेत भी छुपे होते हैं इस संकट ने तेरे भावी पुत्र वधु के यहाँ आगमन का संयोग उत्पन्न कर दिया है विजय नाथ के साथ 
इंद्र देवता और दूसरे लोगों को बंदी बनाकर मेरा भ्राता महाबली गजमुख और उसका वीर पुत्र सुरेंद्र कैसे विक्षण आ रहे होंगे और उसके आने से पूर्ण उनके स्वागत की तैयारी हो जानी चाहिए है ये सुरेंद्र और मेरे भ्राता गजमुख कहा है और तुम उसके मुकुट लेके क्यों आए हो यही शेष बचा है पिताश्री का वो अकेले थे जब उसने पिताश्री पर प्रहार किया और उनका वध कर दिया वो अपने नौ योद्धाओं और देवताओं के साथ था और मैं अकेले होने के कारण उसे क्षति तक भी नहीं पहुंचा सका छीन लिया उसने पिताश्री को आपके भ्राता को छीन लिया कौन है वो आपकी बहन की कैसी दुर्दशा की उसने असुर सम्राट की बहन यदि दुर्बल इंद्र की पत्नी देवी शचि को आपकी सेविका बनाने के लिए लेने गई थी तो उसमें भला मेरा क्या दोष था किंतु वहां सेनापति आ गया और मुझे आघात दे गया कोई बताएगा मुझे कि किसने मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया के भ्राता मेरे शरीर से विलक कर दिया तो तुम्हें वहां पे जाने की क्या आवश्यकता थी स्त्री हो अपना हो तो तुम्हें यहां पे ही रहना चाहिए था ना राजभवन में जिसका सामर्थ्य नहीं वो करने क्यों गई थी तुम बस प्राता आप मेरे अपमान की सारी सीमा लांग चुके हैं आप केवल एक सामान्य असमर्थ पुरुष की भांति अपने गृह में अपने ही लोगों और स्त्रियों का अपमान क्यों कर रहे हैं यदि आप सचमुच में एक महान पराक्रमी योद्धा हैं, तो जाइए अपने भ्राता के अंत का प्रतिशोध लीजिए युद्ध भूमि में जाइए इस प्रकार गृह में हंकार भरने से कुछ नहीं होगा जाइए भ्राता जाइए स्वयं मैं जाऊंगा और उसका अंत करूंगा और उसके बाद में तुम्हें दंडित करूंगा की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को मात्र इसलिए नकारना कि वो स्त्री है विवेकहीनता और अहंकार का प्रमाण है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज